வெல்கம் பேக் டு லூசி டிசைன்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது லைனிங் ப்ளவுஸை ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி கட் பண்ணலான்றதை பற்றி தான் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் ரெட் கலர் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ என்னென்ன எடுத்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளவுஸ் பிட்டு ஸோ இதுக்கு வைக்கக்கூடிய இந்த மேட்சிங் லைனிங் துணி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அயன் பண்ணி நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது அளவு ப்ளவுஸ் இன்ச்சி டேப் மார்க்கர் அண்ட் சிசர் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு ப்ளவுஸ் கட் பண்ணும்போது கை பகுதியே முன்னாடியே கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இப்போ ப்ளவுஸ் பீட்டை நான் வந்து நாலாக மடிக்கிறேன் நாலாக மடித்து நம்ம கை பகுதியே கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நாலாக மடிச்சுக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் பிக்னஸ் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ப்ளவுஸ்லாம் கட் பண்ணும்போது துணி வந்து நகரும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி பின்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து செக்யூர் பண்ணிக்கலாம் அளவு ப்ளவுஸை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ப்ளவுஸ் கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அளவு ப்ளவுஸில் எவ்வளோ கை அந்த லென்த் இருக்கோ ஸோ இன்ச்சி டேப்பில் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ அளவு எடுக்கும்போது மேலே அந்த ஸ்டிச்சிங் இருக்க பாருங்கள் அதையும் சேர்த்து தான் எடுக்கணும் ஸோ டோட்டலாக வந்து ஏழு இருக்குது இப்போ நம்ம ஏழு ஏன்னா இந்த மடிப்புக்கு சேர்த்து நம்ம வந்து ஏழு இன்ச் வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் பீட்டில் ஏழரை இன்ச் வச்சு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி கோட்லாம் போடுறதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கேல் பயன்படுத்திக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அடுத்து இப்போ நம்ம அந்த கை பகுதியோட சுத்தளவு வந்து பார்க்க போகிறோம் கையோட சுத்தளவு நம்ம மடித்து போட்டிருக்கிறதுனால ஒரு பக்கத்தோட அளவு எடுத்தால் போதும் ஸோ டோட்டலாக வந்து நயன் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த நயன் கிட்ட மார்க் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்து கையோட நக்குள் பகுதி கிட்ட இருக்கிற அந்த லென்த்து ஸோ மூணு இருக்கு நம்ம அரை இன்ச்சு வந்து எக்ஸ்ட்ரா வச்சு மூன்றரை வச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ளவுஸ் கீழே இருந்துட்டு அந்த மூன்றரை இன்ச்சு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் மூன்று இன்ச் மார்க்கில் இருந்துட்டு ஏழரை இன்ச் மார்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கர்வ் நம்ம வந்து போடணும் ஸோ மேலே இருக்கிறது வந்துட்டு முன்குழி சொல்லுவாங்க கீழே இருக்கிறது வந்துட்டு பின்குழி இப்போ நீங்கள் வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு ஆம் ஹோல் ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து கட் பண்ணி நம்ம வந்து செப்பரேட்டாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம வந்து தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கும்போது மேல் குழி வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணணும் இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கலாம் பிரிச்சுட்டு நம்ம வரைஞ்சிருந்த அந்த இன்னொரு குழி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கேர்வை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டாம் அடிச்சு இந்த கார்னரில் சென்டர் பாயிண்டில் நம்ம வந்து ஒரு குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து கை ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த சென்டர் போர்ஷன் எதுன்னு தெரியணும் அதுக்காக இப்போ அடுத்த பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் அந்த கட் பண்ண பீஸை வந்து வச்சு நம்ம வந்து கட் பண்ண போகிறோம் இப்போது லைனிங் கிளாத்தை நம்ம வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம கை பகுதியை தனியாக கட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து லைனிங் கிளாத் மேலே இந்த மாதிரி வச்சு நல்லா ஒரு பின் போட்டுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் துணி வந்து நகராமல் இருக்கும் இப்போ லைனிங் துணியோட சேர்த்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் கை போர்ஷன் நம்ம வந்து ஈஸியாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போது அடுத்து ப்ளவுஸோட இந்த உடம்பு பகுதியை நம்ம வந்து கட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ ப்ளவுஸோட உடம்பு பகுதியை நம்ம கட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் 
லைனிங் கிளாத்தையும் அந்த பிளவுஸ் பீட்டையும் நம்ம வந்து ஒன்னா இணைச்சி இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கை கட் பண்ண மாதிரி தனித்தனியா வச்சு கட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அலோ பிளவுஸ் பேக் சைடு திருப்பிக்கலாம் அந்த பட்டன் பட்டியில இருந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் வச்சு பார்க்கணும் எவ்வளோ லென்த் வருது அப்படின்ட்டு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினொன்றரை வருது ஸோ நம்ம வந்து அரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா வச்சு பண்ண வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஃபியூச்சர் சப்போஸ் நம்ம கொஞ்சம் ஏதாவது வெயிட் போட்டு கொஞ்சம் குண்டாயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தையல் பிரிச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சி பலவ பிளவுஸ்ல பதினொன்று இருக்கு நம்ம வந்து பன்னெண்டு இன்ச்சு இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து கரெக்டா பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிளாத்தை ஸோ கட் பண்ணதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பின் வச்சு நல்லா கிளாத் எல்லாம் செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை மட்டும் நம்ம வந்து தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த கிளாத்தை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்க் பண்ணோம் இல்லையா பதினாலு இன்ச்சு ஸோ அது வரைக்கும் இப்படி விட்டு நம்ம வந்து மடிச்சிக்கலாம் அடுத்து பிளவுஸோட பேக் சைட் லென்த் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆஸ் விஷுவல் வந்து ஷோல்டர் போர்ஷன் கிட்ட இருந்துட்டு கீழே வரைக்கும் இந்த மாதிரி வச்சு பாருங்க இந்த பிளவுஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பதினாறு இன்ச்சு இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ராவா சேர்த்து பதினேழரை இன்ச்சு வச்சு மார்க் பண்ண போறோம் ஸோ பேக் சைட் வந்து கீழே நம்ம பட்டையா வந்து மடிப்போம் அதனால வந்து ஒன்றரை இன்ச் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவா கொடுக்குறோம் இப்ப இத வந்து நல்லா நேர கோடு போட்டு நம்ம வந்து தனியா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிளவுஸ் ஓட இந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் நம்ம மடிச்சு வச்சிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல அந்த எண்டு கிட்ட கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ச் அளவு மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஓப்பன் கார்னரில் வந்து அரை இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம ஒரு கர்வ் மாதிரி வரைஞ்சி ஸோ அதை வந்து கட் பண்ண போகிறோம் அதாவது மடிப்பு இருக்கிற கார்னர் சைடு வந்துட்டு ஒரு இன்ச்சும் ஓப்பனாக இருக்கிற அந்த கார்னர் சைடு வந்துட்டு அரை இன்ச்சும் வச்சு நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் இப்போ பேக் நெக் நம்ம வந்து இந்த ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டா ஸோ மடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து இந்த ஷோல்டர் போர்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நெக் போர்ஷன் ஆம் ஹோல் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பிளவுஸோட அந்த நெக் அந்த அளவை வந்து நம்ம வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி பிளவுஸை நீங்கள் வந்துட்டு பிரித்து வச்சுக்கோங்க சென்டரில் வந்து இந்த பிளவுஸில் வந்து ஒரு ஆறரை இன்ச்சு வருது ஸோ தையலுக்காக நான் வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு லெஸ் பண்ணிட்டு டோட்டலாக வந்து ஆறு இன்ச்சு துணி நம்ம ரெண்டாக போட்டு மடிச்சு வச்சுருக்கிறதுனால ஆறு இன்ச்சில் பாதி வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு இன்ச்சு ஸோ நெக்குக்கு வந்து மூணு இன்ச்சு நான் வந்து அளவு வச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அடுத்து ஃப்ரண்ட் நெக்கு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இன்ச்சு வருது ஸோ அதே மாதிரி எட்டு இன்ச்சு வச்சு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம்
இப்ப நம்ம மேல மார்க் பண்ணியிருந்த அந்த போர்ஷனையும் கீழே மார்க் பண்ணியிருந்த அந்த போர்ஷனையும் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு நம்ம வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ நெக் வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணுறது தான் ஸோ நான் வந்து ரவுண்ட் நெக் தான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பே இல்லை வியூ ஷேப் எந்த நெக் வேணால் நீங்கள் வந்து இந்த பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சிக்கலாம் அடுத்து அளவு பிளவுஸில் இருக்கிற இந்த ஷோல்டர் லென்த் பார்க்குறோம் ஸோ ஷோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே கால் இன்ச்சு வருது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு அரை இன்ச் அதிகமாக வச்சு ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு வச்சு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இப்போ நம்ம வந்து ஆம் ஹோல் அளவு வந்து கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ப்ளவுஸை வந்து இந்த மாதிரி வச்சு இன்ச் டேப் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த அக்கு இருக்கு இல்லையா அதாவது ஆம் ஹோல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கார்னருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஷோல்டர்லேருந்து இந்த மாதிரி இன்ச் டேப் வைக்கிற கார்னரும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ அதுதான் வந்து பர்ஃபெக்டான இன்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அஞ்சரை இன்ச் வருது ஸோ அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு நம்ம வந்து கால் இன்ச் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சு ஸோ நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து செப்ரேட்டாக இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கையில் கட் பண்ணும்போது முன்குழி பின்குழி கட் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு கர்வ் மாதிரி வரைஞ்சி ஸோ அதே மாதிரியே நம்ம இந்த போர்ஷன்லேயும் வந்து முன்குழி பின்குழி ஆம் போலில் கட் பண்ண போகிறோம் இந்த கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் இருந்துட்டு முக்கா இன்ச்சு கேப்பில் ஸோ கீழே இருக்கிறது வந்துட்டு முக்கா இன்ச்சு அந்த கர்வ்லேருந்து அதாவது ஃபஸ்ட்டு கர்வ்லேருந்து அடுத்த கர்வ் வந்து முக்கா இன்ச்சு இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு வந்து வரைஞ்சிருந்தோம் கழுத்து இப்போ அடுத்து பேக் நெக்குக்கு அதே மாதிரி அளவு வச்சு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்கு வந்து மூணு இன்ச்சு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக் நம்ம வந்து அளவு எடுத்த மாதிரி பேக் நெக்கும் வந்து அந்த ஷோல்டர் எந்திர கீழே வரைக்கும் இன்ச்சு வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பத்து வரும் ஸோ மேலே நம்ம மார்க் பண்ண அந்த மூணுலேருந்தும் கீழே பத்து இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுலேருந்தும் நம்ம வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ பேக் நெக் சைடும் நம்ம வந்து ரவுண்ட் நெக் தான் வைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ பின்பக்கமா திருப்பி நம்ம வந்து நாம் கோல் வரைஞ்சிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் கைப்பகுதியில எப்படி வந்து மேல வரைஞ்சிருக்கிற அந்த குழியை வந்து நாலாம் மடிச்சு கட் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து உடம்பு பகுதியிலையும் கட் பண்ணணும் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இந்த ஷோல்டர் கிட்ட நமக்கு அந்த மார்க் தெரியறதுக்காக ஒரு குட்டியை கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்து நம்ம வடித்து வச்சுருந்த அந்த பாதி கிளாத் மட்டும் எடுத்து ஸோ அந்த கவியை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மடித்து வச்சுருக்க அந்த கிளாத்தை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணி நம்ம நெக் கிட்ட வந்து வரைஞ்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த போர்ஷனை வந்து செப்ரேட்டாக கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஷோல்டர் கிட்ட அந்த மார்க் தெரியறதுக்காக நம்ம வந்து ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம வந்து முன்பக்கம் வந்து காஜா பட்டி பட்டன் பட்டி சொல்லுவாங்க அந்த கூக்கு வைப்போம் ஸோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அட்டாச்சா இருக்கும் கிளாத்து ஸோ அதை இப்படி நம்ம வந்து கட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ப்ளவுஸோட அந்த முன்பகுதி பின்பகுதி அதாவது பாடி பார்ட்டை நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்டில் வந்து கட்டு வைப்போம் ஸோ அது எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ப்ளவுஸ் பீட்டோட அந்த லைனிங் கிளாத்தையும் நம்ம வந்து உள்ளே வச்சு இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கலாம் ஸோ 
So, blouse is the cut of the cut. We have to cut the cut of the cut. We have to the cut of the cut. We have to the cut of the cut. So, we have to cut the cut of the cut. So, we have to cut the cut of the cut. We have to cut the cut of the cut. We have இந்த கட்டோட லெngth வந்து இப்போதைக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா தான் வச்சு கட் பண்ணிருக்கோம் சோ ब्लाउஸ் வந்து ஸ்டிட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோனா இந்த ब्लाउஸ் இருக்கு இல்லையா சோ அதோட பேக் நெக் அந்த வயரத்தையும் இதையும் மேட்ச் பண்ணி நம்ம வந்து கரெக்ட்டா ஆல்டர் பண்ணி மறிச்சு தேச்சிரணும் சோ இப்போ இந்த பீஸ் நம்ம வந்து செப்பரேட்டா எடுத்துறலாம் சோ அத தான் கட்டு வந்து நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அவ்ளோதான் फ्रेंड्स ரொம்ப ஈஸியா லைனிங் ब्लाउஸ் எப்படி கட் பண்றதுன்னு இந்த வீடியோல பார்த்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க. உங்க எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்புல்லா இருக்கும் நம்பற. சோ ஃபியூச்சர்ல இந்த ब्लाउஸ் வந்து ஸ்டிட்ச் பண்ற மாதிரி இன்னும் நிறைய டிசைனிங் वीडियोसலாம் அப்லோட் பண்றோம். சோ அதுக்கு முன்னாடி சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, உங்க ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. थैंक्